Yes, wakati mambo mengi ikiwa inaendelea mjini Tiki TV hatukosi kile ambacho unastahili kukipata. Nipo na mkali mmoja kati ya washiriki na mshindi katika top 10 ya BSS 2019 Hamisi BSS kabla hatujapiga naye story ni na wewe jambo la msingi sana. Hakikisha tu mbofu ya sehemu iliyoandikwa subscribe chini ya video hii kisha alama ya kengele tu familia moja mimi naitwa Kelvin Shayo na sasa hivi twende kwa Hamisi mambo vipi poa unapendeza sana siku hizi mzee ah Mungu tu hey. Mungu tu wakati wake ukifika basi ni hiyo na kweli wakati wako umefika kuanzia mwaka jana 2019 ah neema za Mwenyezi Mungu bwana Mwenyezi Mungu anapotaka kushushia jambo lake hakutumii barua hmm. na wenda pia anakupa hata usingizini mwenyewe pasi pas na kujua wakati Mwenyezi Mungu akufungulia jambo lake bila kukutumia barua sasa hivi vipi harakati zako zinaendaje Uh, kwa sawa la kati zangu mimi kwa mimi binafsi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nakipata kile ambacho yeye mwenyewe anakipanga na kile hata kidogo ninachokipata basi naridhika. Mm. Mhm. Tukiendelea kuangalia angalia sasa hivi kuna vitu vingi vina vina trend alafu hamisi vile vile watu wengi wangependa kumsikia akizungumza. Kabla hamisi kuzungumza vitu vingi umeonekana kuwa mtu ambaye unafanya interviews nyingi. Tangu toke BSS umechia ngoma ngapi mpaka sasa hivi? Ni mbili ambayo kwanza naitwa ndoto lakini nyimbo ya pili naitwa sawa ambayo ipo katika account yangu ya Hamis BSS uh, ni hivyo tu ngoma mbili watu wanadai au mashabiki wanadai kwamba Hamis aleti mzigo mpya mjini ana, analeta lakini anachelewa chelewa sana na interviews inakuwa nyingi kuliko kazi zake kwa nini uh, unajua kwa nini kwa sababu kwenye swala lote linahitaji mipango eh? na kama mipango basi mipango inabidi ipangwe na ukizingatia mimi ni msanii ambaye na nakuja chipkizi so wakati mwingine pia na kwa najipush naji mwenyewe ama najisogeza mwenyewe pale ambapo Mungu ananisaidia ama mtu anatokea bwana fanya hivi basi nafanya lakini uchelewaji kwa matokana tu na baadhi ya vitu kuni kuhamisha lakini tuombe tu Mungu na kila kitu kitakuwa sawa Naamini kwa mkali ambaye anatufuatilia sasa hivi unajiuliza vile vile kwa sababu kumekuwa na maneno mengi ya chini kwa chini. Ulishoe kufikiria kubadilisha ile hamisi ku hamisi BSS kubaki kama hamisi ama kutumia brandi nyingine? Sijawahi kufikiria. Unajua kwa nini sijawahi kufikiria mimi? Kwa sababu BSS ni watu ambao mimi wamenipa jina ama ni watu pia ambao wameni brand mpaka leo nimekuwa hapa. Kwa hiyo mimi sina cha kuwapa zaidi ya tu kutumia jile jina lao. Unaona? Kutumia labda vile Hamisi BSS kwa sababu wao ndio walionikuza. Kwa hiyo ni kama shukrani zangu. Kwa kwa kuwa sina cha kuwapa, natumia vile wenda kokote pia watakaofika hata watakisikia. Kwa nini BSS ni nini? Mbona jita BSS? Kile vita BSS nini? Wasiofahamu labda. Kwa hiyo pale unajua kwamba BSS manake ni bongo star sana, labda ni mashindano ya kusaka vipaji nchini Tanzania. Kwa hiyo hata kama mtu yuko nje ya nchi ama sehemu nyingi tofauti tofauti, anagundua hata si jua anakuwa anajua kupitia mimi. Kuna mtu mwingine pia anaweza kana jiuliza tu kwa nini sasa mimi siendelee kujiita hivyo BSS wakati mchango wa kifedha kwake hamna. Uh, unajua kwenye swala sanaa ama kwenye fedha unajua kwanza mimi binafsi sijui labda dini lakini mimi naamini fedha ni shetani ujue fedha ni kitu bora ama ni kitu ambacho kinasaidia kuongoza maisha yetu lakini fedha sio kila kitu kwa mfano mimi si BSS so mshindi lakini brand walionipa wao ama kitu walichonipa wao ni kikubwa au ni msingi zaidi ya fedha ya aina yoyote duniani ungepata nafasi ya ku ya kuongea ama kuzungumza na madam Rita kwa sasa hivi kwa sababu ndo mmoja kati ya watu ambao sakata ambalo linaendelea la kwamba washindi kutokulipwa na vitu vingine kama hivyo ni moja kati wa usika wa moja kwa moja ambao tuuma hizo zinawalenga direct kabisa kwanza ungemwambia kitu gani uh, kama ningekutana na madam Rita au hata sasa hivi kama ananiangalia cha kwanza mimi namshukuru binafsi kwa sababu yeye ndo alionipambania mimi hamisi BSS mpaka leo kwa hamisi lakini sio hamisi tu hata wao wengine ambao leo tunawasikia ama wanazungumza hivyo wanazungumza kile na wanatamba kwenye mitandao ni wasanii wakubwa yeye huenda ni aliwapambania wali kama si yeye manake kusinge kuwa na BSS tunafahamu hivyo kwa hiyo namshukuru yeye ama nashukuru na BSS nzima timu nzima lakini kitu ambacho nataka kuzungumza ni kwamba Madam Rita asife moyo kwa hivi vitu anavyovisikia sasa hivi mitandao kijamii au watu wanavyozungumza vibaya kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu gani? Ujue siku zote wanaposema kwenye jambo jema ambalo linatarajiwa kuzaliwa ndio shetani huwa anaingia. Au kama mta, watu watakaoanielewa vizuri, ukiwa mtu sana mtu wa dini sana, ndio mitiani sana na inakukuta. Yaani wanasema kwamba mitiani umkuta mwenye imani. Unaelewa? Kwa hiyo Madam Rita ni mtu ambaye ana imani ameanza siku tangu 2007, 2000 na ngapi? Anaanzisha BSS. Hii ni mitiani mwenyewe. Huenda hii mitiani ipo karibuni kuivuka lakini yani 
hapa ninge mshauri asivunjike moyo labda fulani kasema hichi fulani kasema hichi huenda mpaka leo amefika pale alipokuwa ameambia maneno mengi tangu kwa mtoto au kabla hata hajazaliwa lakini hakuvunjika hata kidole kwa hiyo maneno ya watu hapo tu na watu watu wataendelea kusema na watu tu wajue kwamba katika maisha kamu hawezi kupendwa na watu wote yani hata uwe mwema vipi hawezi kupendwa na watu wote watatokea tu watu ambao watu kukubali yani mtu atakukubali binafsi hujamkosea hujafanyaje kwa hiyo uh, mimi tu cha kusema kikubwa kwamba madam Rita ama BSS waseme ah watoto wenyewe mbona wametufanya hivi mbona wamefanya hivi wasife moyo waendelee kusaidia vijana uenda kesho ama mwaka huu 2020 kuna misi BSS anakuja au zaidi ya misi lakini watakapokufa moyo huyu mtoto atatokea huyu mtoto atatokea kwa hiyo kikubwa kwamba waendeleze tu ili swala na mimi nawashukuru sana kwa mimi ama na watu wengine pia maana bila hao si tusingejulikana hata leo singepata muda kuongea na Tiki TV labda usingenijua ama amisi watu singemtambua kwamba amisi labda wangenitambua labda kwa wakati mbali kabisa kuna watu wengine pia wanaweza kawa nafikiria na kuamini kwamba sasa hivi amisi pale alipo anafurahia ambacho anakipitia mustajai kwa sababu alikuwa akikuponda sana uh, ujue mustajai mimi alikuwa niponde mustajai anaongea ukweli lakini ukweli kuna yani tunasema katika kweli kujitoa jibu kuna aina tofauti tofauti unaweza mtu uka ukamwelezea ile direct labda bwana labda wewe Kelvin Shayo umefanya kitu fulani labda Tiki TV imefanya kitu fulani lakini mtu anaweza akaja kwambia unajua Tiki TV ninyi mnafanya habari zenu vizuri lakini bwana mkiwa mnafanya habari labda wageni watu na na juisi tunaelewa eh? labda wageni watu na kitu fulani lakini ndio kufikishia habari ukweli na kukwambia hivyo lakini wewe mtu anakuja bwana fulani fulani kwa hiyo mimi sidhani kama kuna kitu kipya cha cha mastajai na mimi ama kuna kingine zaidi tu kwamba yeye alikuwa alikuwa anazungumza ukweli vile anavyoona yeye binafsi na ndio maana hata ukiangalia BSS majaji huwa wafanani kila mtu ana comment yake na kawaida hivyo wewe kidogo mrefu mimi mfupi mwingine mnene mwingine mwembamba binadamu hatuwezi kuwa sawa kamwe ndio hivyo kinavyokuwa ungekuwa wewe ni ni meshaki kwa sababu imekuwa ndo kama hivyo ungekuwa ni mesha kimshindi namba moja ambayo umeshinda BSS na fedha zako haujazipata ungekifanya ambacho kakifanya mesha kufanyaje kushtaki ama kuzungumza kwamba hatujalipa ah <laughs> bwana unauliza maswali magumu sana leo uh, mimi binafsi sijui lakini mimi kwa mimi labda moyo wangu moyo wa amisi unazungumza sababu kila mtu ana moyo wake na akili yake mimi nisingeshtaki unajua kwa nini nisinge nishtaki nisinge shitaki ama nisinge zungumza kwenye mitandao unajua kila kitu kina process katika maisha eh? unajua mtu anaweza kuambia nitakupa milioni labda au nitakupa shilingi 1500 nitakupa shilingi 1500 tarehe moja mwezi wa tano lakini ikafika tarehe moja mwezi wa tano mambo akatokea akashindwa kupa shilingi 5000. Kwa hiyo kata le tarehe moja, tarehe mbili, tarehe tatu, tarehe nne unaweza kumstaki. Usimstaki. Maana yake uenda ungekaa naye vizuri uenda angekuelewa au ungeelewa na vizuri. Lakini kwa mimi binafsi nisingeshtaki kwa upande wa pili kwa sababu ujue BSS platform au brand aliyotupa ni kubwa zaidi ya milioni hamsini Unajua mimi imani yangu mtu akikupa milioni hamsini au utasema akwambia akakupa bilioni bilioni au mabilioni ya fedha akwambie bwana Kelvin Shayo au Tiki TV mabilioni ya fedha achukueni. Lakini wakati huo ulikuwa hauna mipango nayo. Unajua ukiona kwenda kushiriki BSS hakuna mtu ambaye ana mpango ambaye anashinda. Hakuna ila kila mtu anasema ah na imani na mimi nitafika. Lakini hakuna ambaye anajua anashinda. Kile kindaki ndaki hakuna. Kwa hiyo tunasema blandi walionipa mimi BSS ama walionipa mtu mwingine na watu wengine waliopita ni kubwa zaidi ya hizo fedha. Kwa sababu mtu ama pesa ni shetani mtu anaanza kupa hela hizo na usifanyie chochote ukafanyia tu mambo ya kawaida ya nasa na mwisho siku kurudi kwa wale wale ambao walikusaidia kaanza umu kaanza moja tena kwa sababu wanakupa brand ama nasema wanakufungulia dunia sasa hela ni wewe binafsi yani hapo mwenyewe ulipo wewe ni hela tayari kwa hiyo wewe ni jinsi gani kutumia tu kipaji chako kama wakati wako ili kupata hizo fedha ama kutengeneza hizo fedha au kupata vitu vikubwa zaidi kwa sababu uh, Washa kupo maarufu na washa kutambulisha kwa Watanzania. Bwana kuna mtu fulani anaitwa fulani na kipaji chake hichi hapa. Kwa mfano labda ingekuwa inatokea mtu anakuambia tu, mimi nakutambulisha tu, nakupa hivi, nakupa blandi, unakaa kwangu, utafanya hivi kwa mwezi mmoja, mwezi mitatu, afu, alafu nilipo. Unafikiri ungemlipa bei gani? Labda kwa fikra zako ingeweza kuwa bei gani? Uh, kwa fikra zangu mimi sijui ni bei lakini fedha nyingi sana. Kwa sababu wamekutambulisha dunia nzima kwa Tanzania yote. Kwa hiyo pointi yangu binafsi mimi ilipo kama ningalikuwa mimi hamisi 
ni single alishitaki na ni single wasema vibaya BSS ama nisikisa bwana madam Rita mbaya a a mbaya au wewe lakini leo kwa jina wewe umepa, leo umepata nguvu wewe kwenda kwenye channel yote kwenda kuzungumza chochote kwa nguvu za huyo huyo ya naomba bwana labda anamsema baba yako afu jioni ndio nakula lapo hapo Mbona hivyo? Au unasema bwana ah baba unazingwa class kwa tupikia ugali unajua zile. Ah leo tumechoka bwana hataki ugali yeye. Lakini baba yako ana fedha ya ugali hiyo hiyo. Afu jioni ndio nakula pale pale anakuangaliaje? Kwa hiyo mimi nawashukuru tu BSS ama nawashukuru tu hata huyu ambaye amezungumza kwamba labda wamemtapeli hela zake hivi. Lakini mimi najua madam Rita ama BSS hawezi kufanya kitu kama hicho. Lakini kama wangewafuata au wangewatafuta wakaa nao chini Bwana unajua sasa hivi kuna muda au na mimi nyumbani kuna moja mbili tatu au kuna hivi na hivi. Kwa hiyo jamani hapa tunafanyaje? Wenda BSS ongeita maelezo mazuri. Bwana sisi hatujafanya hivi au labda kuna kitu fulani kimetokea ndio maana tumekwama. Kwa hiyo tufumilie kwa muda miezi miwili mbele au kwa muda siku tatu tutakupata nusu tutakupa robo kutokana na jambo hili na hili kuna hichi kimetokea. Kwa sababu usimhukumu usim binadamu pasipo kujua na pasipo kumuuliza. Bwana wewe umenitukana. Kwa nini umenitukana? Bwana mimi nimekutukana nimekuwa nilikuwa labda nimelewa nilikuwa siko sawa nilikuwa kwa hiyo ni vitu kama hivyo lakini mimi nawatakia tu heri watu wote ambao wanasema lakini kitu kikubwa kwamba madam Rita sife moyo kwa hichi kidogo kinachotokea kwa sababu ni wakati toa mapito hata Mungu alishasema vitu kama hivi kwenye mafanikio zaidi ya kosi mitiani yani hakuna barabara yenyoka moja kwa moja Tangu umetoka BSS, BSS imekutengenezea connection nyingi na watu wengi pia wanaamini hivyo Lakini connection hizo ambazo imekutengenezea umezitumiaji? Uh, tangu nimetoka BSS, mimi na shukuru mwenyezi mungu Kwa sababu imenifanya ni juani na watu Watu fotofauti lakini pia imenitambulisha kwa watu Kitu kikubwa na shukuru mimi zaidi ya kila kitu Ujue mtu amba anapoteza mda wake kwa ajili yako wewe Akachini ya kusikiliza wewe au kutengeneza wewe platform Mwishimu sana katika maisha yako mpaka siku yako ya mwisho mwishimu sana wewe mtu kwa sababu yeye wewe humlipi unaona anakutangaza wewe kwa hiyo mimi kitu kikubwa tu hata 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 ikitokea mwakani sishiriki lakini na kuji, nacho cha kujivunia mtu wa sita alikuwa ni Hamisi 2019 na daima kama mfano kwa Meshaki haitopingika mshindi wa BSS 2019 ni Meshaki tu kwa hiyo ni platform kubwa sana aliyopewa yeye tu jinsi ya kuitumia atatumiaje na atafanyaje lakini kina madam Rita Bongo Stasa Chisjui yote hiyo na wote ambao wamehusika kwenye ile swala wamempa kitu kikubwa sana zaidi ya fedha na zaidi ya kila kitu brand ambayo umeipata na connection pia umezitumia vipi kuzibadilisha kuwa pesa hapo uh, ndipo kuna vikwazo kwa sababu kwa na jina tu haiwezekani mtu akakuletea fedha labda tu kwa mfano wewe unaitwa Kelvin Shaw si ndio mtu anakuletea bwana Kelvin Shaw chukua 10000 bila sababu haiwezekani ila kupitia brand yako wewe inategemea brand yako kitu fulani ya uchekeshaji ya uimbaji ya uigizaji ya nini kama ya uimbaji basi himba watu wakuone fedha utapitia utapata kupitia nini kuimba wewe muigizaji umpata brand kupitia muigizaji igiza basi watu utapata pesa kupitia uigizaji wako lakini sio kwa nyumbani na kupata fedha hata mtu ambaye alishiriki tu mashindano ya kwanza kabisa na akatoka au akashindwa au mtu ambaye amevunjika moyo kuto kwenda tena BSS asisikilize maneno ya mtu unachomshauri aende ajui bahati yake kwa wapi na wale ni watu wakubwa ambao wanasaidia watu ila Kwenye swala blandi kuwa pesa ni wewe jinsi utakavyojituma kwa upande wako kwa upande wangu mimi nasema uh, kufanya kazi kwa sababu sasa hivi bado blandi mimi haijaanza kunilipa kwa kweli ila kadi ninavyozidi kufanya kazi ndio nitakavyonilipa Harmonize alitangaza rasmi kutaka kukusaini na kitu ambacho kiliendelea mpaka sasa hivi haujasainiwa na juzi katambulisha msanii mwingine upo kwenye list ambayo inafuata uh, kwanza mimi kwanza napenda kumomba radhi ya mwanaizi. Kwa sababu gani? Mimi kuna interview moja nilifanya, lakini interview ile nilifanya pasipo mwenyewe kujua. Sinaona kuna siku moja yeye alikuwa anazungumza kwenye channel moja hivi. Akanasema kwamba yani kuna mambo yalitokea yakamsababisha yeye asi sinisaini mimi hao wasini karibia kwa wakati mwafaka. Ila nilikuwa nika process hizo katika akili yake kwa mwenyewe anavodai. Kwa hiyo mimi unajua wakati mwingine kuna baadhi ya media wanaanza kufanya nazo wakakupamba. Yule bwana yuko hivi tumwambie tumwambie tu. Kwa hiyo na wewe kabebe kichwa ni kwako na ukafanya pasi kutarajia. Kwa hiyo mimi na Monaise ni muombe razi sana lakini ni mtu ambaye anahitaji sana msaada kutoka kwake. Ukizingatia mimi ni bado sijafika katika malengo na yeye ni mtu ambaye sasa hivi yeye Mwenyezi Mungu ashampa mwangaza naona mbele tofauti na sisi ambao 
tunakuja mbele kuna kiza kwa hiyo mimi muombe radhi sana mwana hizi kama kuna sehemu nilimkosea ama kuna maneno niliongezungumza kwa Watanzania labda ama kwa watu ambao wanizunguka naomba radhi sana lakini namuomba sana mwana hizi kama atapata wakati anifikirie maneno hayo kidogo yanaanza ya, ya, kuleta simanzi kwa namna moja au nyingine kwa maana ya kwamba yale ambayo uliyozungumza yalikuwa hayana ukweli ama yalikuwa yana ukweli lakini tu ndio sababu sasa hivi unataka kutafuta nafasi hayana ukweli hayana ukweli kabisa yani maneno ambayo yalitokea tu hayana ukweli kwa kweli ulikuwa unatafuta kitu gani ama ulikuwa unailenga faida ipi ya kuzungumza yale yote kwa namna ile Unajua yale maneno nilizungumza lakini mimi sikuzungumza kama tako yangu. Wale watu walikuwa wanafanya nani interview ndio wale nifosi sana. Ongea hivi, ongea hivi, haito nini ndio hivi kwa hiyo. Na mimi unajua ukizingatia mimi ni mdogo wewe kwenye sanaa na kwenye masuala mzima ya industry ya muziki. Kwa hiyo sijui vitu vingi na sijui connection nyingi za watu. Kwa hiyo naweza nikawa naongea kitu mimi najiona najifurahisha na furahisha watu kumbe ndio natengeneza natengeneza kiz, kizingiti kikubwa kwangu mbele yangu. Kwa hiyo kitu nacho mimi nachokiomba kwa Monaiza ni msaada tu kwake ni support yake juu yangu kwa sababu mimi ni binadamu nakosea lakini da vibidi ah ndio hivyo una pole sana ndugu yangu unahitaji anisaidie yani kama inawezekana mimi anisaidie tu da Oh, fish, manang, fish. Wakati wakati unasikia taarifa za yeye kumtambulisha msanii mpya na akatambulishwa na tumeona ulijisikiaje Kama unahitaji asaidie wewe brother gangara mimi natoka afu da mimi sile mtaani maisha magumu yani da Jitahidi basi kuinuka kidogo ku, ku kamera yewe na kuona vizuri Rayvan pia alizungumza kuhusu kukupa support mmefikia wapi Brother mimi nawashukuru tu kwa support yao hata waliofanya kwangu sio support ndogo lakini mimi nahitaji wanisaidie yani da mimi kwa sababu mimi nimesielewi niko mwenyewe unajua na fight mwenyewe na hangaika ni sina da pole sana unakutana na nafasi ya ya kupata chance moja pengine kupitia WCB kwa chini ya uangalizi na mambo yaweze kwenda vizuri pia kwa Diamond Platinums utaipokeaje fursa hiyo mimi mpaka sasa hivi yani mimi brother mimi kokote kwa kutakatokea fresh yani mimi sichagui sema yote kwa sababu unajua mtu ambaye anasema mkulima chagui jembe mimi kwa hiyo kokote mtu ambaye anataka kunisaidia mimi fresh tu mimi sina shida na mtu yani fresh ndio hivyo kwa maana hiyo kwa mtu ambaye anakutazama sasa hivi tuamini kwamba uliyozungumza kuhusu harmonize ulikuwa unatafuta kiki yani yani kama hivyo bro unajua maisha da watu wengine wanachonza wana, wana, wana wenzao mtu akamwambia tu ongea hivi haitozingua mtu na a ndo atongea na ponza wenzao yani ndio hivyo kama mimi nahitaji dudu brother anisaidia afike angalia yeye yeye makonde kama mimi tu mimi kabila moja watu yani da mimi sio kunitupa hivi mimi naomba tu anisaidie ni kama inawezekana da unafikiri katika kauli yako ambayo ulizungumza ulimkwaza zaidi kwa, ku, kwa kutengeneza picha gani kwa kwa Tanzania kwamba yeye hawezi kunisaidia sijui ana lolote lakini leo ana msanii wake yule pale kamsimamisha fresh mimi naomba kama naye yani kama anaenda hata kama asiponisaidia anaenda kunisaidia hata nisaidie hata nyimbo moja tu nirecord tu studio nzuri hata nyimbo moja tu mimi ni ni yani nifanye hata video tu nzuri basi yani hata hivyo tu mimi nitashukuru sana yani hivyo vyote hata nisaidie nikupe pole sana kwa sababu unaonekana kulia naamini kwa wakali na wajenja wote ambao mnaendelea kuitazama Tiki TV sasa hivi naona situation ambayo anaipitia anaipitia Hamisi wa BSS lakini pia Harmonize kama umpata fursa kutazama Tiki TV basi huyu hapa Hamisi BSS akikiri na kuomba msamaha kwa kile ambacho alikifanya Unawaidi nini wa Tanzania pamoja na Harmonize na wote kwa ujumla Mimi mtu fresh sema tu ndo watu tumeliniambia vile sema hivi afu hivi Afu mimi da mimi brother namkubali fresh yani mimi yani mimi naomba tu watu da watu wanisaidie tu mimi fresh yani da <coughs> Unapata nafasi unapata nafasi ya kufanya wimbo video queen ambayo utamchagua tokea kwenye video yako kwa mara ya kwanza sasa hivi utamchagua nani Da brother mimi kusema kweli mimi mtu wote tu ambaye data yani hata yote ni mimi mimi si mtu wote tu ambaye mzuri labda ambaye alikeweza mimi fresh tu kwa hiyo tutegemee project mpya ama tutegemee kazi. Kuna kazi zingine ambazo ambazo umeshazirekodi zipo ndani? Ndio hivyo hivyo tu mtaani brother, yani mtaani tu. Yani da mimi una unajisupport tu mwenye una mtu una mtu akusaidia bro. Yani mimi tu mtaani, yani kama inawezekana yani da. Vipi kuhusu mtu yote mwingine ambaye anahitaji kukupa support ya misi, anakuona na kufuatilia? Mimi fresh tu mimi yani mimi nataka tu support ni mtu hata mtu wote, yani hata ushauri hata mawazo. Mimi siwezi yani mimi da. Mzi da maisha.
Tole sana. Na mtu akitaka kufuatilia na kupataje yani kwenye mitandao ya kijamii anakupata kwa mawasiliano gani au mko na namna ipi? Mi da. Instagram natumia Amisi underscore official 01 YouTube wa Amisi BSS na na namba za simu 06 06 76 06 76 79 Semana, so, afu, baada ya 86 06 76 79 26 65 Shukrani sana kwa kwa muda wako. Pengine kama kuna kitu chochote cha ziada ambacho ungehitaji kukizungumza kwa Tanzania. Mimi siwezi kuzungumza. Mimi naomba tu support yao, ni support. Mimi naomba tu ni support. Kitu kingine ambacho ungehitaji kuzungumza pengine kwa Hamisa au na mtu yote yule ambaye umewahi kumzungumzia. Yaani kama mimi vibaya. Sio kumzungumzia mtu vibaya. Yaani kama mtu pia nimezungumzia vibaya yote. Mimi anisamehe tu kwa sababu mimi unajua mimi ndio msanii ambaye naanza pia nahitaji support nyingi ya Tanzania. Kwa hiyo da. Mimi nisaidie tu. Da. Kwako kwa mkali na mjanje ambaye umekuwa kifuatilia Tiki TV mpaka sasa hivi Hamisi BSS tunaagana naye kwa namna hiyo. Tu nikimtakia pole pia nikukumbushe kusubscribe kisha kubofia alama ya kengele nikombe kila sekunde moja na thamani kubwa zaidi na katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Naitwa Kelvin Shayo usiache kumfollow Hamisi BSS kujua mengi ambayo yanaendelea. Kama una chochote cha kumfikishia pia harmonize kuhusiana na la Hamisi BSS wakubwa wote wa muziki WCB wasafi D billion diamond platinum Z rockstar pia team Kiba. Kwani una timu Hamisi? Um, na miss na timu yote. Una, una, unaangalia tu popote pale ambapo unaweza kusimama. Popote pale mbona anisaidia mimi fresh. <coughs> Shukrani sana. Basi baada ya hapo mimi nikwambie bye bye. Have a nice time. Nitake Kelvin Shai.